。哎，师傅，什么时候买的手机？刚买的。哎，您看，还带游戏，特好玩。晚上盯着点，啊！胡记响了，马上告诉我。哎江边，接着搜，是。你是几点钟发现王贵失踪的？我刚睡醒的时候，大概是半夜两点半。两点半以前你在干什么？睡觉，我这几天一直在忙这个案子，所以就没怎么睡，又赶上发烧，身子一冷，所以一下睡得特别死。不要说多余的话。你是在什么地方找到王贵的脚镣的？在江边。手铐有没有找到？没有。你说两点半发现王贵失踪，可是你们公安局的搜捕任务就是从两点半开始，是吗？啊，是的。也就是说，你两点半以前就报了案。有人看见你报案的时候，警服穿得很整齐，而且衣服是湿的，说明你在报案之前早就发现王贵失踪了。我们现在不能使用“王贵逃走”这个词，因为你的时间是不正确的。我，我不知道，我也没看表，我害怕，我也不知道自己该做什么，我还出去追过他一次。我再问你，你们给他上的手铐他是怎么打开的？你的房间里有没有能打开他的工具？他的脚镣长度是一米，也就是说他每迈出一步不可能超过一百公分。他就带着这样的脚镣翻过你们公安局两米五的围墙，又跑了三公里，在江边砸开了它。如果按照正常人的步速计算，到砸开脚镣为止，至少要用两个小时，还不把戴着手铐的困难计算在内。这不是一次正常的逃跑。我希望你能解释给我听。嗯，怎么刚去就回来了？嗯、啊，哪儿不舒服啊？那怎么回事？是大笨蛋，我不爱听。不去就不去。我们知道地方财政有困难，而且你个人生活确实也很不容易，这里面的苦衷我们都能够理解。但是你作为一个执法多年的老警官，出了这么大的事儿，对社会造成这么恶劣的影响。难道你不应该积极配合？我承认社会就算配合了吗？我干了这么多年的缉毒，手里过过无数的钱，哪回结案我少个几分？行，我受贿了，你们想多少就是多少。你这么说话可是要负责任的。随便，你站住！你有接受调查的义务。你耍什么牛脾气？你以为我们希望发生这样的事情吗？不要以为你立过很多的功。
，公公可以相敌，永远不能。你必须把事情交代清楚。你坐下，坐下。你先解释几个问题。王贵失踪的当天晚上，不是你值班，为什么你又回到所里，主动要求值班？我跟我老婆闹别扭了。王贵的案子，从头到尾是你盯的。盯了那么长的时间，没有发现他的上线，批了拘捕的当天就发现了。用这个理由多留他一个晚上，而且把他锁在一个没有办案经验的警察的屋里，你怎么解释？我不解释。给我来二两。哟。今儿不值班了，今儿别人跟我值班了，快点啊！给，少喝点啊！你们的事儿啊，我都听说了。你是没听这街上人怎么说你们了？我都没法学，这不把我也给扯进去了，说我对你好啊，试图你是个所长。你家儿子的抚恤金，你说这是人话吗？哦，对了，人家还说了，说你们派出所受贿五十多万，把犯人故意放跑的。哎，行了，凭咱俩的关系，你给我交个底儿，是真的吗？闭嘴！别人呢？把你当不成哑巴，看今天我送你上班了，不用了。李校长已经派了两个老师跟我去。给。你也别太着急，我会尽快把事情澄清，把人给抓回来。哎，也别听外面那些传言。